If you want him to make God drool, praise him at all times. Alábalo en todo momento. If you want to make him stand up from his throne, si tú quieres que él se levante de su trono, alábalo en tu tribulación, en tu prueba, en la imposibilidad. Praise him in the worst moment, in, in, in your trial, in your tribulation. Because that's when you prove, porque allí es cuando tú pruebas that your praise is unconditional, que tu alabanza es sin condición. And today, God, we want to recognize you as sovereign. Queremos reconocerte como soberano. We want to recognize you as our Lord, as our King. Oh, you've been so good to us, so gracious that you've decided to share your kingdom with us your sons and your daughters, your co-heirs, Jesus. Today we recognize that you are the King of Kings, the Lord of Lords, above all, above all. Oof. Recognize Him. Recognize Him. Take a, take a moment and, and recognize Him. Let, let, let the fruit of your praise be your sacrifice today. Oh, we love you, Jesus.
Señor que no nos importe nada solo estar en tu presencia te exaltamos Jesús
Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Pues toda tu gloria Mi 
corazón arde por ti, Señor, llévame más cerca. Mi corazón te anhela, oh mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, oh llévame más cerca. El Espíritu de Dios está invitando a alguien a ir más profundo. El Señor está llamando a alguien en esta tarde. Y Dios dice, quiero tener momentos más profundos en la presencia contigo. Quiero invitar a, te, a experimentar momentos de gloria en mi presencia. I want invite you to experience moments of glory in my presence. Donde no hay estancamiento. Where there's no stagnation. Donde no hay temores. Where there is no fears. Donde las dudas se desvanecen. Where the doubts disappear. Dios está invitándote. God is inviting you. A que puedas tener tiempos profundos en su gloria. To have deeper times in his glory. Tiempos donde las palabras se convierten, se transforman en lágrimas. Where times where the words transform into tears. Donde ya no hay palabras humanas. Where there's no longer any human words sino lo que sale de tus labios but what comes out of your lips es adoración is worship son gemidos they are groans es un lenguaje desconocido it's an unknown language Dios te está llamando hoy God is calling you today a ir más profundo to go in deeper levanta tus manos arriba lift up your hands responde al llamado de Dios hoy answer to his calling today y dile a Dios, Señor, yo quiero ir más profundo. And tell God, Lord, I want to go more deeper. Yo quiero entrar a dimensiones más profundas en tu espíritu. I want to go into deeper dimensions in your spirit. Pídele a Dios que rompa la frialdad en tu vida. Ask God to break the coldness in your life. Dile a Dios que rompa todo aquello que no permite que tú profundices en adoración. Ask God to break all that that doesn't allow you to go deeper into worship. Pídele al Espíritu Santo hoy Ask the Holy Spirit today que se desvanezca to dis to vanish todo lo que te ha querido detener all that's been wanting to stop you de profundizar en su presencia from going deeper into his presence. Toda frialdad espiritual all ahora spiritual coldness now se va de tu vida en el nombre de Jesús. Leaves your life in the name of Jesus. Todo el que llegó hoy luchando. All those that have arrived here struggling. 
luchando en su relación con Dios struggling in the relationship with God todo el que llegó batallando all those that have arrived battling donde oras where you pray y no sientes rompimiento and you don't feel a breakthrough donde adoras y pareciera que where you worship que hay sequedad. and it seems like there's a drought Dios dice yo quiero hoy God says I want today traer ese rompimiento en tu vida to bring that breakthrough in your life que cuando vayas a, a la, en la intimidad y en el secreto When you go into secret and, and into intimacy, la presencia de Dios sea tan real, the presence of God be so real que tengas que guardar silencio y humillarte, llorar y gemir delante de Él you have to stay silent and cry and groan before Him hoy la religión es quebrantada en el nombre de Jesús today religion is broken in the name of Jesus Hoy el estancamiento es quebrantado de tu vida. Today the stagnation is broken in your life. Vas a entrar en mi presencia. You're going to enter into my presence. Vas a entrar sin miedo a mi presencia. You're going to enter without any fear into my presence. Levanta tus manos porque a partir de hoy hay algo muy fuerte. Lift up your hands because from today on there's something so strong. Muy fuerte que se activa en tu vida. So strong that be activated in your life. A partir de hoy lo que te detenía es quebrantado en el nombre de Jesús. From today on what, stop, what was stopping you is broken in the name of Jesus. Hay algunos aquí que cuando van a orar sienten tanta distracción. There are some here that when they go to pray they feel so much distraction. No hay manera de que puedas enfocarte en Dios. There's no way that you're able to focus in your God. Dios quiere ayudarte hoy. God wants to help you today. Levanta tus manos. Lift up your hands. Toda dureza hoy es quebrantada. All hardness is broken today. You're going to worship. Vas a adorar. Trae en mi corazón, papá. Vas a adorar. Trae en mi corazón. Trae en mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Dile eso al Señor. Me muero. Tell that to the Lord. Atrae mi corazón. Pídele a Dios que te atraiga su presencia. Ask God to attract him to your presence. Vas a estar cocinando. You're going to be cooking. Atrae mi corazón. Y vas a sentir un deseo muy fuerte de orar. And you're going to feel a big desire to pray. Bueno de amor por ti. Vas a estar hablando con amigos, con familiares. You're going to be speaking with friends and family members. Y vas a sentir un deseo muy fuerte de orar. And you're going to feel a strong desire to pray. Vas a tener que decir, permiso, me tengo que ir. You're going to have to say, I'm sorry, I have to leave. Porque Dios está trayendo tu corazón a su presencia. Because God is attracting your heart to his presence. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón. En mi pecho, yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho, atrae en mi corazón. Padre, te damos gracias por tu presencia en esta tarde. Father, we give you thanks for your presence this afternoon. 
te pedimos que te sigas moviendo de manera especial hoy. We ask you to please continue moving in a special way. Ministra a tu pueblo en esta tarde. Minister to your people this afternoon. Ministra a tus hijos, haz tu obra maravillosa. Minister to your children and do your marvelous work. Sana. Heal. Liberta, haz la obra que tú sabes hacer. Deliver and do the work that only you know how to do. Que mientras yo predico tu palabra. That while I preach your word. Yo te pido que tu Espíritu Santo I ask that your Holy Spirit se mueva de manera muy especial, moves in a very special way, trayendo fortaleza a tus hijos, bringing strength to your children, trayendo restauración, and bringing restoration, en el nombre poderoso de Jesucristo, in the mighty name of Jesus Christ, y el pueblo de Dios dice and amén, and the people of God say amen, amén, amén. Pueden tomar asiento, por favor. You may be seated. Queremos saludar a las personas que están por primera vez en casa. We'd like to welcome all those that are here for the first time. Si usted está acá por primera vez, levante su mano. Queremos darle un fuerte aplauso de bienvenida. For the first time, we'd like to welcome you. Por allá atrás también, sean bienvenidos. In the back also, you're welcome to be here. Gracias por acompañarnos en esta tarde ya. Thank you for joining us this afternoon. Sabemos que hoy, hoy es un día muy especial. Para cada uno de ustedes. We know that it's a very special day for each and every one of you today. Bueno, el día viernes pasado tuvimos nuestra reunión de visionarios. So last Friday we had our visionaries meeting. ¿Dónde están los empresarios de la casa? Where are all the business owners of the house? Vinieron poquitos hoy. Only a little bit arrived today. A lo mejor estaban todos en el primer servicio. Maybe they were all in the first service. Pero tuvimos un tiempo extraordinario. But we had an extraordinary time. Donde recibimos esa activación para todos los negocios y queremos invitar a todas las personas que todavía no han consolidado su negocio pero tienen una idea de Dios tal vez usted tiene un sueño de Dios Maybe you have a dream from God. Y usted quiere desarrollarlo y tal vez necesita un poco de ayuda. Queremos invitarte para el 19. We want to invite you for the 19th. 19 de abril. 19th of April. Vamos a estar reuniéndonos todos el equipo de Avance Visionario. The entire team from, from Advanced Visionaries will be meeting. Y vamos a estar invitándote para que participes. And we're going to invite you to participate. Para que nos acompañes en esa reunión poderosa. So you can join us in that powerful meeting. Y puedas ser activado para llevar a cabo ese sueño, esa visión que Dios te ha dado. So then you can be activated and take that dream that God has given you into other levels. Me dicen amén. And you say amen. Amén. El día 5 de mayo, of May. o 4 de mayo, perdón, colócamelo allá fourth. en la pantalla, hazme el favor. Please put them up on the screen. El 4 de mayo vamos a tener nuestro día de gloria. On May 4th, we're going to have our day of glory. Le damos un aplauso a nuestro segundo día de gloria Let's del año. Give an applause to our second day of glory of the year. Y el día 10 vamos a tener nuestro retiro de jóvenes. And on the 10th, we're going to have our youth retreat. 10 de mayo, primer retiro de jóvenes. 10 of, of, of May, and we'll have our first retreat for the youth. Del año. Of the year. Así que queremos invitarlos para que se unan y participen. So we want to invite you to come and participate. También les recordamos que vamos a estar celebrando nuestra academia. I also remind you we're going to be celebrating our academy. Nuestra academia comienza el 9. The academy begins on the 9th. El día martes 9. Tuesday the 9th. Vamos a estar celebrando nuestra primera reunión de academia con nuestros solteros. We're going to be celebrating our first academy day with our young ¿Dónde están with los solteros de la casa adults. para ver? Where are all the single adults at? Muy tímidos, muy Very tímidos. Shy. Con razón están solteros. No wonder you're still single. Voy a darles otro chance. I'm going to give you another chance. ¿Dónde están los solteros de casa? Where are all the single adults from the house at? Vamos, despiértense. Come on, wake up. Vamos a estar celebrando el día martes We're going to be celebrating on con los Tuesday. solteros. El día miércoles vamos a estar con los casados. ¿Dónde on están los casados? Wednesday, all the married couples. Where are the married couples at? Y con razón están casados. No ¿viste? wonder you're married. Están activados, están pila. You guys are all activated. Y el día viernes vamos a estar con nuestros jóvenes. And on Friday we're going to be with our youth. Eso es. Entonces, 
Quiero recordarles que hasta hoy son las registraciones para la academia. So I want to remind you today the registration ends for the academy. Por favor, regístrese. Please sign up. Si usted no sabe cómo hacerlo, al final del servicio pase por la mesa de registración. If you don't know how to do it at the end of the service, go to the registration table ahí in the tiene, back. Ahí tiene el código de barra There. para poder registrarse a través de Church Center. There is the QR code, the QR code for the Church Center app. Entonces haga, hágalo porque vamos a arrancar esta academia, es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo de formación de liderazgo. Do it because it's going to be a time of uh, formation of leadership. Y esta academia de verdad que va a añadirte lo que tú necesitas. And this academy is really going to add what you really need. Lo que necesitas para realmente ver la gloria de Dios. What you need in order to see the true glory of God. Entonces hoy vamos a continuar hablando acerca de la visión. So today we're going to continue speaking on the vision. Vamos a seguir trabajando, profundizando en este tema de la visión. We're going to keep working and going deeper into the subject of the vision. Y hoy voy a hablar bajo el tema la más grande. And we're going to speak today on the subject, the greatest. Diga conmigo fuerte, diga duro, la más grande. Say it loudly with me, the greatest. No lo escucho, diga lo más duro. Say it louder. La más grande. The greatest. Voy a pedir si me colocan por favor en pantallas. You can please put up on the screen. La visión de la iglesia. The church's vision. La visión de la iglesia, quiero que la digamos en voz alta, firme, loud and firm, fuerte, ¿ok? Really a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a decirlo una vez más, pero ahora con... Con fuerza. Now let's do it a little another time, but now louder. La vamos a decir con fe. With faith, we're going to say it. Vamos a profetizar we're gonna, creyendo lo que estamos hablando. We're going to prophesy believing what we're saying. Está bien, y vamos a poner nuestros sentidos en lo que estamos diciendo. And we're going to place our senses in what we're saying. ¿Está usted listo? You ready? Allá atrás están listos. You ready in the back? Okay, a la cuenta de tres. The count of three. Uno, dos, tres, go. Eso es. Entonces, como somos multicultural, so, since we are multicultural, yo quiero que ahora repitamos otra vez la visión. So, I want us to repeat again the vision. But in English. Pero en inglés. So, we're going to say it in English. Lo vamos a decir en inglés. Are you ready, guys? Están listos. I don't listen to you. Are you ready? No, no los oigo. Están listos. Okay, let's do it. One, two, three, go. Great. Muy bien. Entonces, al, al, algunas personas me han preguntado por qué la visión que Dios les dio es ser la más grande. So some people have asked me why the vision that God has given you is to be the greatest. Y la gente no tiene problema en que en que digamos que somos una iglesia multicultural. And the people don't have an issue with us saying that we are a multicultural church. Mucha gente no tiene problema en que nosotros digamos que somos restauradores. And a lot of people don't have problems that we say that we are restoring, a restorative church. Pero hay gente que sí tiene problema con que digamos que somos la más grande. But there are people that do have issues with us saying that we are the greatest. Sí, porque cuando uno dice que vamos a ser la más grande. Yes, because when we say that we're going to be the greatest. Entonces, algunos dicen, pero ¿qué se creen ellos? Then some say, well, what do they think? ¿De dónde ellos sacan eso de ser la más grande? Where do they get that off from to be the greatest? Y cuando cuando tú no entiendes ciertas cosas, And when you don't understand certain things, eh, la gente se confunde. People get confused. Entonces, yo he aprendido algo y es que la mayoría de la gente que no entiende algo lo critica. And I've learned that the majority of the people that don't understand something they criticize it. Entonces hoy yo quiero hablarte por qué Dios nos ha, Dios nos ha llamado a ser la iglesia multicultural restauradora más grande. And today I'm going to speak on why God has called us to be the greatest multicultural church. ¿Por qué la más grande? Why the greatest? No es un capricho mío. It is not just me just saying You know, something. No es algo que yo me levanté un día y dije, vamos a hacer la iglesia más grande de esta ciudad. It's not like I just woke up one day and said we're going to be the greatest in the city. No, para que para poder comprender la visión de esta casa. To be able to understand the vision of the house. 
Yo quiero que conozcamos el corazón de Dios. I want us to know the heart of God. Solo cuando usted conoce el corazón de Dios, Only when you know the heart of God, entonces usted va a poder juzgar las cosas correctamente. Then you'll be able to judge things correctly. ¿Estamos listos? Are we ready? Entonces hoy voy a hablarte cuál es el corazón de Dios en cuanto al crecimiento. So we're going to speak on what is God's heart in regards to growth. Y vamos a ir al libro de Génesis. And we're going to go to the book of Genesis. Capítulo 26. Chapter 26. Versículo 24. And verse 24. ¿Cuántos están listos para la palabra? How many are ready for the word? Muy bien, dice, y se le apareció Jehová aquella noche. And the Lord appeared to him that same night. Dios se aparece. God appeared, the Lord appeared. Y le dijo. And said. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. I am the God of your father Abraham. Porque yo, es, no temas, porque yo estoy contigo. Do not fear, for I am with you. Míreme acá, por favor. Look at me, please. Esto es Dios presentándosele a Isaac. This is, the, this is God presenting himself to Isaac. Ahora Dios comienza a hablarle a Isaac. Now God begins to speak to Isaac. Y le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. And he says to him, I am the God of your father Abraham. Y esto me deja entender algo. And this leads me to understand something. Que el Dios al que nosotros servimos. That the God that we serve. Es un Dios de generaciones. Is a God of generations. Alguien dice amén a eso. Can someone say amen to that? Sí, es un Dios que va pasando de generación en generación. Yeah, he's a God that goes from generation to generation. ¿Por qué yo sirvo a Dios con tanta pasión? Why do I serve God with so much passion? ¿Por qué yo amo a mi Dios con tanta pasión? Why do I love my God with so much passion? Porque yo sé que lo que yo logre en Dios Because I know what I achieve in God Esa bendición That blessing Va a alcanzar a mi hijo Will reach my children Va a alcanzar a mis nietos Will reach my grandchildren Va a, a continuar sobre mis bisnietos. We'll continue over my great great Vamos, grandchildren. Is there someone here with me? El Dios al que tú sirves es un Dios de generaciones. The God that you serve is a God of generations. Todo lo que tú sacrificas por tu Dios. Everything that you sacrifice for your God. Todo lo que usted ha sembrado hasta hoy. Everything that you sowed up until today. Sus hijos lo van a cosechar. Your children will harvest it. Vamos tus nietos van a ser bendecidos por causa de tu servicio your a Dios grandchildren will be blessed because of your service to God tus bisnietos van a ver la gloria de Dios your great grandchildren will see the glory of God simplemente porque un día tú decidiste creerle a él simply because one day you decided to believe him y esto es lo que Dios le está diciendo a Isaac and this is what God is saying to Isaac le está diciendo yo soy el papá de, el Dios de tu papá and he says I am the, the God of your father y le dice no temas he says do not fear porque yo estoy contigo For I am with you. y luego le dice te bendeciré and then he says, I will bless you y te multiplicaré and multiply tu descendencia your descendants. alguien dice amén Can someone say amen? por amor For the sake de Abraham mi siervo of my servant Abraham. Entonces Dios lo va a bendecir y Dios lo va a multiplicar no porque se portó bien. So God is going to bless him and multiply him not because he behaved well. Dios va a bendecir a Isaac God y is, lo va a multiplicar. God is going to bless and multiply Isaac. No porque no cometió ningún error. Not because he didn't make any mistakes. No, di, dice que él, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a multiplicar por causa de Abraham. It says he will bless him and multiply him because of Abraham. Por causa de su padre. Because of his father. Hay mucha gente que no cree en la paternidad espiritual. There's a lot of people that don't believe in the spiritual paternity. Por eso es que no califican para muchas bendiciones. That's why you don't qualify for a lot of blessings. Hay bendiciones en tu vida. There's blessings in your life que usted adquiere exclusivamente that you acquire exclusively cuando usted tiene un padre when you have a father que carga esas promesas that carries those promises escucharon lo que dije did you hear what I said por ejemplo en el caso mío for example in my case hay muchas bendiciones que yo cargo y que, y que yo he recibido en mi vida there's a lot of blessings that I carry and I've received in my life no porque yo me forcé not because I 
made an effort. No porque me lo merezco. Not because I deserve it. No, hay muchas bendiciones que se han activado en mi vida. There's a lot of blessings that have been activated in my life. Por causa de las promesas. Because of the promises. Que Dios le ha dado a mi padre espiritual. That God has given my spiritual father. Hay promesas, hay bendiciones, hay unciones que están sobre él. There's promises, anointing that are upon him. Y que cuando uno los honra y uno se conecta a ese manto. That when you honor them and you connect yourself to that mantle. Las promesas, la unción y bendición que está sobre él. The promise is a blessing, the anointing that's above, that's on him. Son mi herencia. They're my inheritance. Alguien lo está viendo. Is anyone seeing it? So cuando tú te te sometes y entras bajo una cobertura espiritual. So when you submit yourself and you enter into a spiritual covering. Usted califica para recibir y disfrutar. You qualify to receive and enjoy. De todas las promesas y beneficios que Dios le ha dado a ese hombre por causa de su fe y de su obediencia. Of all the promises and benefits that God has given that man because of his faith and obedience. Alguien puede decir amén. Can someone say amen? Entonces le dice, yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar. So it says, I'm going to bless you and I will multiply you. Tu descendencia you're, por amor de Abraham, mi siervo. Your descendants for my servant Abraham's sake. Entonces este es el propósito de Dios. So this is God's purpose. El propósito de Dios es que usted se multiplique. God's purpose is for you to multiply. No que te quedes igual. Not for you to stay the same. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos tener una visión pequeña teniendo un Dios tan grande? So how is it that we can have a small vision having such a great God? Gracias, voy a repetir. Thank you, I'm going to repeat that. ¿Cómo yo puedo tener una visión pequeña how can I have a small vision teniendo un Dios tan grande? Having such a great God. Dios, God, desde el principio, from the very beginning, Estableció este propósito. Established this purpose. Quiero que veas cómo ocurrió en la vida de Adán y Eva. I want you to see how it happened in the life of Adam and Eve. Vamos a ir ahora al origen. Let's go now to the origin. Para entender cómo comienza toda la historia. To see how the all the story began. Génesis capítulo 1 verso 28. Genesis 1:28. Dice y los bendijo Dios. And then God blessed them. Después que los formó. After he formed them. Lo formó del polvo, he sopló aliento de vida. Formed them from dust and he blew life into them. Y después que los había creado, dice la Biblia que Dios los bendijo a Adán y a Eva. And then after he created them, the Bible says that he blessed Adam and Eve. Y les dijo. And he said unto them. Fructificad. Be fruitful. ¿Y qué? And what? Y multiplicaos. And multiply. Míreme acá, por favor. Look at me, please. Estas son las primeras palabras que el hombre escucha. This is, these are the first words that the man hears. La primera palabra que el ser humano creado escuchó. The first words that the, the human being heard. No fue portate bien. It wasn't behave good. No fue no mates, no robes. It wasn't do not steal or do not kill. No, la primera palabra que el hombre creado escuchó fue la bendición de Dios. The first word that he heard was the blessing from God. ¿Cómo Dios los bendijo? How did God bless them? Con sus palabras. With his words. La bendición de Dios va en su palabra. The blessing of God goes in his words. Por eso que usted tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios y recibirla con su corazón. That's why you have to learn to hear the word of God and receive it with your heart. Cuando usted recibe la palabra de Dios con su corazón, usted está recibiendo la bendición de Dios when, en su corazón. When you receive the word of God with your heart, you're receiving the blessing of God with your heart. Ahora Dios los bendijo con un propósito. So now God blessed them with a purpose. Y quiero que entienda que cuando hablamos de bendición, and I want you to understand when we speak on blessing, estamos hablando de un poder sobrenatural no es de este mundo we're speaking about a power that's supernatural it's, from, it's not from this world es una habilidad sobrenatural para tener éxito it's a supernatural ability to have success cuando una persona todo le sale mal when something goes wrong to a person all the time conoce usted a alguien así do you know anyone like that que emprende un negocio y le va mal. That they start up a business and it goes badly. En la familia le va mal. In the family it goes bad. Todo lo que hace le va mal. Everything he does goes out, turns out bad. Es porque hay una maldición ahí operando. It's because there's a curse operating there. Ahora cuando la bendición de Dios está operando. So now when God's blessing is operating. La bendición es un poder, diga conmigo poder. The blessing is a power, say with me power. Es un poder sobrenatural. It's a supernatural power. Para tener éxito. To have success. En todo lo que tú hagas. In all that you do. Alguien dice amén a eso. Can someone say amen to that? Cuando Dios le habló a Adán y a Eva. 
activó este poder. When God spoke to Adam and Eve, he activated this power. Y este poder and this power es lo que te capacita. It's what trains you. ¿Para qué? For what? Para poder ejecutar lo que él te está enviando a hacer. To be able to execute what he's sending you to do. ¿Qué es lo primero que Dios le envió a hacer al hombre? What was the first thing he sent the man to do? Da fruto. To be fruitful. Da fruto, dile al que está a tu be lado, fruitful. tienes que dar fruto. Tell your neighbor you need to be fruitful. Hay gente tratando de cumplir los diez mandamientos, pero no cumples el primero. There's people that are trying to fulfill the ten commandments, but they don't fulfill the first one. El primero es que tienes que dar fruto. The first one is, is that you have to be fruitful. Da fruto en tu trabajo. Be, bear fruit in your job. Da fruto en tu negocio. Be fruitful in your business. Da fruto en todo lo que Dios te da, lo que tú tienes. Be fruitful in all that God gives you and all that you have. Úsalo para dar fruto en tu vida. Use it to bear fruit in your life. ¿Este bebé de quién es? Whose baby is this? ¿Es tuyo? Is your, he's yours. Él es tu fruto. He's your fruit. Te felicito. I congratulate you. ¿A ti fue que la pastora te estaba profetizando? What, was it you that the, pa the pastor was prophesying to? ¿Esta es la primera vez que tú vienes? You, this is the first time here? Sí. Yeah. Dios tiene cosas grandes contigo. God has great things for you. Y Dios está esperando que tú rindas tu vida. And God is waiting for you to surrender your life. Escúchame, no sigas dando tumbos por ahí. Listen, don't keep banging yourself around. Sí, golpeando aquí y allá. Yeah, hurting ta, 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 yourself ta, ta. here and there and just banging yourself around. Ríndele tu vida a Dios. Surrender your life to God. Y vas a ver cómo Él se va a encargar y va a corregir y va a alinear todas las cosas en tu vida. You're going to see how He's going to take charge, He's going to correct and line up all the things in your life. Entonces da fruto. So be fruitful. Y multiplícate. And multiply. Se supone que tú multipliques todo lo que Dios te ha dado. You're supposed to multiply everything God has given you. Si te Dios te da un poco de dinero, multiplícalo. If God gives you a little bit of money, multiply it. Si Dios le da a usted un negocio, ¿cuántos tienen negocio If acá? God gives you business, how many people have a business here? Da fruto, multiplica Be ese negocio. Be fruitful, multiply that business. Que tus clientes se multipliquen. That your clients or customers Que tus ingresos se multipliquen. And your, in, your, your salaries are multiplied. Por favor, escúchame, ese es el primer mandamiento. Look, that's the first commandment. Entonces, ¿cómo esta iglesia puede ser una iglesia de 10 personas. So then how can this church be a church of 10 people? O de 100 o de 200 or o de 300 o de 400. Or 2 or 300. No, eso yo no lo acepto en mi mente. No, I don't accept that in my mind. ¿Por qué? Why? Porque yo tengo un mandato de Dios. Because I have a commandment from God. Y el mandato de Dios And the commandment of God es dar fruto is to be fruitful y es multiplicarme. And to multiply. ¿Alguien dice amén? Does anyone say amen? Entonces esto fue Adán. So this was Adam. Adán y Eva, los primeros hombres. Adam and Eve, the first men. Den fruto. Be fruitful. Y multiplíquense. And multiply. ¿Qué hizo Adán? What did Adam do? Todo lo contrario, pecó. He did everything in the contrary. He sinned. Se comió el, el fruto que no tenía que comerse. He ate the forbidden fruit that he was not supposed to eat. Ese pecado activó la maldición en la humanidad. That sin activated curse in the human in humanity. Ahora la, ya la tierra ya no va a producir más. So then the land will no longer produce. La tierra produjo cardos y espinos. It just it just produced the, the Dios le dijo ahora con el sudor de tu frente vas a tener que comer. God said now with the sweat of your front you're going to have to eat. Ahora la mujer va a tener ¿Dónde están las mamás aquí? Where are the moms at? Ahora, mujer, vas a tener que parir con dolor. And now you're going to have to labor with pain. Eso, eso es una maldición. And that's a curse. Se activó la maldición por causa del pecado. The curse was activated because of sin. Y el pecado comenzó a crecer y a crecer y a crecer en la humanidad de tal manera. And sin continued to grow and grow and grow in such a way. La iniquidad era tanta en la tierra. The iniquity was so much on earth. Que colmó la paciencia de Dios. That took away God's patience. Y Dios dijo, voy a acabar con la humanidad. And he said, I'm going to be done with humanity entire. In, Pero in Dios its encontró un hombre. But he found a man. Un hombre obediente. An obedient man. A un hombre de fe. A man of faith. Llamado Noé. His name was Noah. Y Dios le dijo, Noé, construye un arca. And he said to build an ark. Porque voy a acabar a la humanidad be con un diluvio. Because I'm going to end 
began the humanity with the flood. Noé comenzó a predicar. And then he began to preach. Comenzó a decir, viene lluvia. And he began to say, there's a, there's a flood coming. Viene un diluvio. There's a flood coming. Comenzó a edificar el arca. He began to build the ark. La gente lo miraba y decían, este se volvió loco, si no ha llovido en años. And the people would look at him and they said, oh my God, he's gone crazy, he hasn't rained in years. Y él está diciendo que, que viene lluvia. And he's saying that there's rain coming. Pero por causa de la fe de Noé. But because of Noah's faith. El resto del mundo fue sentenciado. The rest of the world was sentenced. Descendió la lluvia. The rain came down. La humanidad desapareció toda. Humanity disappeared completely. Solo se salvó Noé y su familia. Only Noah and his family was saved. Cuando el agua baja. When the rain comes down. Ahora Noé y su familia salen del arca. Now Noah and his family comes out of the ark. Y yo quiero que tú escuches las primeras palabras que Dios le dice a Noé. And I want you to hear the first words that God says to Noah. Después del diluvio. After the Génesis capítulo 9 Genesis 9 versículo 1 verse 1 dice bendijo it says so blessed bendijo Dios a Noé y a sus hijos so God blessed Noah and his son ¿Qué fue lo primero que, que hizo? What was the first thing he did? Los regañó. He, he yelled at them. Los puso en disciplina. He disciplined them. ¿Qué hizo? What did he do? Los bendijo Dios a Noé y a sus hijos. So God blessed Noah and his sons. Y les dijo. And said to them. ¿Qué les dijo? What did he say? Fructificad y qué? Be fruitful and what? Y multiplicaos. And multiply. Y llenad la tierra. Amén. And fill the earth. Amen. El propósito original lo volvió a repetir. He, he repeated the original purpose. Tú quieres agradar a Dios. You want to please God? Da fruto. Be fruitful. No seas vago. Don't be lazy. Da fruto. Be fruitful. Usted quiere agradar a Dios. You want to please God? Multiplíquese. Multiply. ¿Cuántas almas ha ganado en el último mes? How many souls have you won this last month? El mismo Señor dijo. The Lord himself said. Por sus frutos. By your fruits. Los conoceréis. You will be known. Usted no conoce a la gente por los dones. You don't know people because of their gifts. Usted no conoce a la gente por lo bueno que hablan. You don't know people because how good they Usted speak. Usted conoce a la gente por el fruto. You believe you know people by their fruits. No me muestre tus habilidades, muéstrame tu fruto. Don't show me your ability, show me your fruits. Porque ese es el mandamiento de Dios. Because that is God's commandment. Escúchame, la bendición de Dios es para esto, the, para dar fruto. The blessing of God is for this is to To be fruitful. La bendición de Dios es para multiplicarme. The blessing of God is to multiply. No me digas que, que la bendición de Dios está sobre tu negocio y todo y, y tienes tres años con el mismo income. Don't tell me that the blessing of God is over your, your business and you still have three years with the same income. No me digas que la bendición de Dios está sobre tu ministerio y no puedes avanzar. Don't tell me that the blessing of God is over your ministry and you can't advance. No, no, cuando la bendición, no. hermano, la ben, estoy hablando de la bendición de Dios. I'm speaking about the blessing of God. Cuando la bendición de Dios está sobre alguien. When the blessing of God is over cuando someone. Cuando está sobre una familia. When it's over a family. Cuando está sobre un negocio. When it's over a business la bendición de Dios va a hacer que tú des fruto The blessing of God is going to make it where you are fruitful. La bendición de Dios va a traer multiplicación. The blessing of God is going to bring multiplication. Alguien diga amén. Can someone say amen? Multiplicación. Multiplication. Pero qué pasó con Noé? But then what happened with Noah? Lo todo lo contrario. Everything on the contrary. Se emborrachó. He got drunk. Y por causa de la borrachera, And because of his drunkenness, el pecado volvió a entrar en la humanidad. Sin came back into humanity. La maldad comenzó a crecer otra vez. Evil began to grow again. Hasta que Dios encontró un hombre. Until God found a man. Un hombre justo. A righteous man. ¿Y cómo sabemos que este hombre era justo? And how do we know this man was righteous? Porque dice la Biblia que le creyó a Dios. Because the Bible said that he believed God. Y su fe le fue contada por justicia. And his faith was counted for righteousness. En medio de tanta maldad y perversión, in, Dios encontró un hombre llamado Abraham. In the midst of a lot of evil and perver perversion, God saw, um, found a man. Y mire lo que dice Abraham. la Biblia en Isaías 51:2. And look at what the Bible says in Isaiah 51:2. Dice, mirad a Abraham vuestro padre. Look to Abraham your father. Y a Sara. And to Sarah. Que os dio a luz. Who bore you. 
Porque cuando no era más que uno solo, For I called him alone. Ay, lo llamé. I called him. Y lo bendije. And blessed him. Y lo multipliqué. Alguien diga amén a eso. And increased him. Someone say amen to that. Cuando Dios quiere hacer algo en un lugar, Dios no llama a un grupo. When God wants to do something in a place, he doesn't call a group. Cuando Dios quiere hacer algo en un lugar, Dios llama a un hombre, a uno solo. When he calls, when he wants to do something in a place, he calls one person. Y a ese solo Dios lo bendice. And that one person God blesses. A ese solo Dios le da la unción. And what that person God gives the anointing. La unción para qué? The anointing for what? La unción para dar fruto. The anointing to bear fruit. Y la unción para multi Multiplicarse. And the anointing to multiply Vamos, alguien himself. diga amén en esta tarde. Can someone say amen this afternoon? El día que Dios me llamó a mí, la mayoría de ustedes no estaba. The day that God called me, the majority of you were not around. No existían. They didn't exist. Algunos ni pensaban servir a Dios. Some didn't even think about serving God. Pero Dios me llamó. But God called me. A un joven. A young man. Temeroso, a fearful one, tímido, shy, que no se atrevía a hablarle a nadie. He didn't dare to speak to anyone. ¿Y qué hizo con ese joven? And what did he do with that young man? Lo bendijo. He blessed him. Derramó la unción. He shed his anointing. Y la bendición. And the blessing. Me transformó. Transformed me. Me cambió, me liberó. Changed me and delivered me. Y esa bendición. And that blessing. Y esa unción. And that anointing. Dios me la ha dado para dar fruto. God has given me so I can bear fruit. Vamos, alguien fruit. está aquí conmigo. Is there anyone with me here? Para dar fruto y para multiplicar. Multiplicarme. To be fruitful and multiply. O sea, es la unción la que comienza a traer a la gente. So it's the anointing that begins to bring people. ¿Por qué está usted aquí? Why are you here? Hay muchas iglesias en Orlando. There's a lot of churches in Orlando. Pero ¿por qué estás acá? But why are you here? Porque hay un poder sobrenatural acá. Because there's a supernatural power Dado here. por Dios. Given by God. Para poder tener éxito. To be able to be successful. Cuando ese poder toca tu vida. When that power touches your life. Tu vida tiene que cambiar. Your life has cuando ese poder toca tu familia algo tiene que pasar en tu casa vamos la unción del Espíritu Santo está aquí para sanar para liberar y para transformar tu vida alguien lo cree conmigo así es que Dios lo hizo con Abraham lo bendijo y lo multiplicó en gran manera Ahora no solamente lo hizo con Adán al principio. Now he didn't only do it with Adam in the beginning. Lo repitió con Noé. He repeated it with Noah. Volvió otra vez a establecerlo con Abraham. He reestablished it again with Abraham. Pero ahora Dios establece este mismo principio con el pueblo de Dios. So now God repeats the same thing with the people of God. Con Israel. Of Israel. Mira cómo lo dice en Deuteronomio capítulo 7 verso 12. Look at how Deuteronomy 7:12 says it. Dice, y por haber oído estos decretos Because you listen to these judgments, y haberlos guardado y puestos por obra, and keep them and do them, Jehová tu Dios guardará contigo the Lord, your God will keep with you, el pacto y la misericordia que juró a tus padres. The covenant and the mercy which he swore to your fathers. ¿Viste la importancia de tener padres? You see the importance of having fathers? Verso siguiente. Next verse. Y te amará. And he will love you. ¿Por qué te va a amar? Why is he going to love you? Porque tú has guardado Because you have kept su palabra. His word. Jesús dijo, y estos son los que me aman. And Jesus said, these are the ones that love me. Los que guardan mis mandamientos. Those that keep my commandments. Viste, los que aman a Dios no son los que, los que le dicen, I love you, Dios. See, the ones that love God are the ones that say, I love you, God. Los que aman a Dios no son los que nada más vienen a la iglesia. The ones that love God are not the ones that just come to church. No, tú le demuestras tu amor a Dios guardando su palabra. No, you show your love to God by keeping his word. Escucho su palabra I y la guardo en mi corazón. And I keep it in my heart. Temo a Dios. I fear God. Alguien diga amén a And eso. someone say amen to that. Cuando usted ama la palabra, usted está amando a Dios. When you love the word, you're loving God. Y Jesús dijo, y mi padre les amará. And Jesus says, and my father will love them. Y yo les amaré. And I will love you. Y mi padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. And my father and I will come and dwell in you. ¿Qué le parece eso? What do you think about that? 
So cuando yo guardo la palabra de Dios, so when I keep the word of God, guardo el pacto de Dios con nosotros, I keep the covenant of God with us. Ahora la bendición de nuestros padres. Now the blessing of our fathers. Hablando de Adán. Speaking about Adam. Hablando de Noé. And about Noah. Quiero que entiendas que cuando habla de padres se está refiriendo a a los antepasados. I want you to understand. I want you to understand that when they speak about fathers, they're speaking about the prior generations. Abraham. Abraham. Todos los pactos y bendiciones que había sobre ellos. Over the all the covenants that were on to, uh, over them. Viene sobre mi vida. They also come upon my life. Él dice te amará. Says I will love you. Te bendecirá. And bless you. Y te multiplicará. And multiply you. Y bendecirá el fruto de qué? He will bless also the fruit of what? Wow, de tu vientre. Of your womb. Y el fruto de tu tierra. And the fruit of your land. Tu grano. Your grain. Tu mosto. Your new wine. Tu aceite. Your oil. La cría de tus vacas. The increase of your cattle. Y los rebaños de tus ovejas. And the offspring of your flock. En la tierra que juró a tus padres que te daría. In the land of which he swore Vamos, to your fathers to give you. Amen. Can a eso. someone say amen to that? Para eso es la bendición de Dios. That's what the blessing from God is. La bendición de Dios es para the, para activar. The blessing of God is to activate. La multiplicación y la fructificación. Multiplication and to be fruitful. Entonces mira esto acá, míreme. So look at me. Este es el plan de Dios desde el comienzo. ¿Te das cuenta que redimidos por Dios no se inventó esto? You notice that redeemed by God didn't just invent this. Es el propósito de Dios. It's God's purpose. Desde el principio, Adán y Eva. From the beginning, Adam and Eve. Noé. Noah. Abraham. Abraham. Israel. Este es el pueblo Israel, de Dios. The people of God. Pero no queda allí. But it doesn't stay there. Porque cuando Dios se le presentó a Abraham. Because when God presented himself to Abraham. Dios le dio una promesa a nuestro padre Abraham. He gave a promise to our father Abraham. ¿Sabes cuál era la promesa? You know what was the promise? Le dijo en tu simiente. He says in your seed. Serán benditas las naciones de la tierra. The nations of the earth will be blessed. Y cuando dice simiente, and when it says your seed, no se está refiriendo como a muchas. It's not referring to many. Se está refiriendo a una sola simiente y dice, Gálatas dice, la cual es Cristo. It's referring to one seed, which is Christ, according to Galatians. Porque Cristo era descendiente de Abraham. Because Christ was a descendant from Abraham. Y la promesa es que en esa simiente, and the promise is that in that seed, en la fe que nosotros pongamos en esa simiente Cristo, in that faith that we put in that seed Christ, ahora no solamente los judíos Now, not only the Jews, pero ahora las naciones but also the nations, los boricuas the Ricans, los venezolanos the los de Honduras, the West from Honduras Espíritu Santo los de Colombia the las naciones serán benditas en Cristo Jesús the nations will be blessed in Christ Jesus Esa era la promesa, las naciones serán benditas en tu simiente. That was the promise that the nations will be blessed in your seed. Ah. Mire cómo lo dice Isaías. Look at what, how it says in, in Isaías. Isaías 53, 8. 53, Espíritu Santo, ayúdame. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. He was taken from prison and judgment. Y su generación, and his generation, hablando de Jesús, speaking about Jesus, estuvo en la cárcel y fue enjuiciado. He was in prison and in judgment, por causa de nosotros. Because of us. Pero luego dice y su generación, but then it says his generation, o su descendencia, or his descendants, quién, who, quién la contará, who will declare it. <laughs> es incontable. It's uncountable. Eso fue la promesa que le dio Abraham. That was the promise that he gave Abraham. Cuando le dijo Abraham, Abraham, sal de tu tienda. And when he told Abraham, come out of your tent. Sal de tu tienda y mira arriba. And look up of high. Cuenta las estrellas del cielo si las puedes contar. Count the stars in heaven if you're able to. Y Abraham dijo, espérate, son Abraham demasiadas. No, no puedo contar. Said there's so many I can't count them. Y Dios le dijo así. And God said just like that. Así será tu descendencia. Just like that, that's how your descendants. Vamos, alguien lo está creyendo ahora. Anyone believing it now? 
Lo sacó y le dijo, cuenta la arena del mar si he, la puedes contar. He took him out and said, count the sand of the sea if you can. Y Abraham trató de contarlo. And he tried to count them. Y le dijo, and he said, así como la arena. Just like the sand. Será tu descendencia. Will also be your descendants. Vamos, alguien lo está viendo. Is anyone seen it? Y ahora en Cristo se cumple esa palabra. Now in Christ that word is fulfilled. Y ahora en Cristo la promesa que le da Abraham se cumple porque dice y su generación la generación de Cristo. And now it says that the generation of Christ. La descendencia de los que van a creer en Cristo. The descendants that are going to believe in Christ. ¿Quién la puede contar? Who can declare them? Nadie la puede contar. No one can declare them. Entonces después me dicen. Pastor, ¿por qué la visión de Redimidos por Dios es ser la más grande de Orlando? And then they tell me, Pastor, why the vision of Redeemed by God is to be the greatest in Orlando? Porque debe ser tan grande que no la podamos contar. That it should be so great that we shouldn't be able to be able to count it. Vamos, alguien está aquí conmigo. Is there anyone here with me? ¿Cómo voy a tener una visión diferente a la de mi Dios? How am I going to have a vision different from my God? Tiene que ser la más grande, no solo de Orlando. It has to be the greatest, not only of Orlando. Vamos a conquistar Orlando para Cristo. Let's conquer Orlando for Christ. Pero no nos vamos a quedar en Orlando. But we're not staying in Orlando. Vamos a alcanzar otras ciudades. We're going to reach other cities. Vamos a alcanzar otros estados. We're going to reach other states. Y otras naciones para la gloria de Dios. And other nations for the glory of God. Dios mío, yo estoy buscando a dos o tres que I me crean. I am looking for two or three that believe me. Dos o tres que digan vamos a ver la palabra de Dios cumplida. Two or three that believe me and say we're going to see God's word fulfilled. Redimidos por Dios lo vamos a ver para la gloria de Dios. ¿Quién contará su descendencia? Who can count his descendants? El problema es que tú tienes que saber quién tú eres. The problem is that you need to know who you are. Usted va a estar viviendo cheque a cheque, vas a vivir pelando hasta que sepas quién eres. You're going to be continuing to live broke or check to check until you realize who you are. Tú no eres cualquier cosa, tú eres un hijo de Abraham. You're not just anything, you're a son of Abraham. Tú eres hijo de Abraham según la fe. You're the son of Abraham according to the faith. Tú eres tan hijo de Abraham como Isaac. You are a son of Abraham just like Isaac. ¿Por qué yo puedo leer esa promesa que Dios le da a Isaac? Why can I read that promise that God gave Isaac? Devuélveme al primer verso del, del, del mensaje. Go back to the first verse of the message. ¿Por qué yo puedo leer Génesis 26? Why can I read Genesis 26? Algunos de ustedes lo leen como una historia. Some of you read it like it's a story. Baby, no es una historia. Baby, it's not a story. Esa palabra es la promesa que me pertenece a mí. That word is the promise that belongs to es me. Es mi herencia. It's my inheritance. El, porque dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Because it says, I am the God of your father Abraham. Y yo según la fe. And me, according to the faith. Yo soy hijo de Abraham. I am a son of Abraham. Yo soy tan hijo como Isaac. I am a son just like Isaac. No hay diferencia. There's no differences. Él es hijo de Abraham según la sangre. He is the son of Abraham according to Judeo. his blood. He's Jewish. Pero yo soy hijo de Abraham por la fe. But I am the son of Abraham by faith. Y él tiene la herencia por la sangre, and, pero yo tengo la herencia por la fe. And Alaba he has Dios. inheritance by blood, but I have it by faith. Praise God. ¿Y cuál es la herencia? And what is the inheritance? No temas. Do not fear. Tú no tienes que temer a nada. You don't have to fear anything. ¿Por qué? Why? Porque Dios está contigo. Because God is with you. Gracias, alguien Thank está aquí you. conmigo. Is there anyone with me here? Y luego dice, te bendeciré. Then it says, I will bless you. Y, te, y multiplicaré tu descendencia. And multiply your descendants. ¿Qué es el problema de una iglesia que no va a crecer? What is the problem of a church that doesn't grow? A una iglesia que crece. Compared to a church that grows. Una iglesia que no crece no entiende esto. A church that doesn't grow doesn't understand this. Una iglesia que crece vive esto. A church that believes this, they live it. Yo sé que esta bendición está sobre mi vida. I know that this blessing is upon my life. Esto no es un mito, esto no es un cuento, una this historia. Yo sé que está sobre mí la bendición esta de Abraham. I know that this blessing of Abraham is, is on me. Y esta bendición and this blessing es para dar fruto y para multiplicar. Is to be fruitful and multiply. Y la promesa es and the promise is que por causa de Abraham, that because of Abraham Dios va a multiplicar mi descendencia. God is going to multiply my descendants. ¿Y quién es mi descendencia? And who is my descendants? 
mis hijos que yo he engendrado con la palabra de Dios my children that have because of the word of God es imposible que tú vengas para una iglesia como esta it's impossible for you to come to a church like this one escuches una palabra como esta you hear a word like this one y tú no des fruto en tu vida and you don't bear any fruit in your life es, es, ay Espíritu Santo es imposible it's impossible que tú vengas domingo tras domingo y te sientes aquí a escucharme that you come Sunday after Sunday and you sit here to listen to me Hermano, está bien que me escuchaste un mes, está bien. Brother, I understand if you listen to me for Pero a month. Pero si tú tienes un tiempo lo suficientemente largo escuchándome. But if you have spent a long time hearing me. Tú no vas a poder seguir estando en el mismo nivel. You cannot stay in the same level. Si tú estás escuchando de verdad, si if de verdad estás escuchando el mensaje que yo predico. If you're truly listening to the message that I preach. Tu destino es prosperar. Your destiny is to prosper. Tu destino es crecer. Your destiny is to Vamos, grow. Vamos, alguien que lo crea, Dios Come mío. Tu destino, es tu destino es avanzar. Your destiny is to advance. Tu destino es conquistar territorios Your destiny is to conquer territory. tu destino es multiplicarte Your destiny is to multiply. vamos alguien está creyendo a la palabra hoy is anyone believing the word te today? vas a levantar vas a crecer y you're te vas a multiplicar grow and you're multiply. ¿por qué? porque la bendición de Dios Why? Because the blessing of God va a fluir en tu vida is gonna flow in your life. ahora si tú vienes aquí te sientas now if you come here you just sit y estás sentado ahí, pero no me estás escuchando a mí. And you're seated there, but you're not listening to me. Estás con la mente en lo que vas a hacer lunes. You're, your mind is just on what you're going to do on Monday. Claro, no, no vas a prosperar ni para la esquina. Of course, you're not even going to prosper to the corner. O sea, no, no es que el mensaje no funciona. It's not that the message doesn't work. Es que tú no lo estás escuchando. It's that you're not hearing it. Ay, Espíritu Santo. Oh, 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 oh. Lo estás escuchando, pero no lo estás creyendo. You're hearing it, oh, but you're not believing it. Esto no es un cuento de, de Adán. This is not a story from Adam. Esto no es un cuento del Viejo Testamento, or from de, de the, Abraham y de Isaac. Old Testament from Abraham and, and Isaac. Esto está vigente ahora. This is now. En Orlando. Current, current now in Año Orlando. Año 2024. 2024. La bendición de Dios está aquí. The blessing of God is here. Por esta razón es que nos vamos a multiplicar. For this reason we're going to Gracias, multiply. Gracias, voy a repetirlo. Thank you, I'm repeat Por it. esta razón es que vamos a crecer. For this reason is that we're going to grow. Por esta razón. For this reason. Es que no podemos ser una iglesia pequeña. Is that we cannot be a small church. Yo sé. I know. Que hay algunos que dicen, es que no me gustan las iglesias grandes. Is that some say, you know, I don't like big churches. Eh, a mí me gustan las iglesias pequeñas donde todos nos conocemos. I like the small churches where we all know each other. Ahí es donde yo me siento cómodo, donde that's, conozco a todos los hermanos. That's where I feel comfortable. I know everyone. Escúcheme. Listen. Que usted se sienta cómodo. For you to feel comfortable. No necesariamente significa que esa es la voluntad de Dios. Doesn't necessarily mean that that's God's will. Porque muchas veces la voluntad de Dios Because a lot of times the will of God te hace incómodo. It makes you uncomfortable. <laughs> Porque si tú quieres ir a un lugar donde son 10 personas y no avanzan, no crecen y, if, if y, no, y son los 10 felices. If you want to go to a place where there's only 10 people and they don't advance and you're fine with just the 10. Y estás cómodo. And you're comfortable. Por supuesto que no va a ser la voluntad de Dios. Of course it's not going to be the will of God. Porque la voluntad de Dios es que des fruto. The, because the will of God is for you to be fruitful. La voluntad de Dios es que te multipliques. The will of God is for you to multiply. Cristo. Christ. Cuando fue a la cruz. When he went to the cross. Él no estaba cómodo. He wasn't comfortable. ¿Usted cree que él estaba cómodo you, de ir a la cruz? You think he was comfortable going to the cross? Qué rico, me van a clavar en la cruz. Oh, how good is it? They're going to nail me on the cross. Me van a atravesar las manos y los pies. Oh, they're going to make holes in my hands and my feet. Me voy a separar de mi padre. I'm going to separate from my father. Oh. Eso no era comodidad. That wasn't commodity. Fue incómodo. Él sudó gotas de sangre. He was uncomfortable. He shed sweat, blood. Cuando fue con, su, con, su, con sus discípulos. When he went with his disciples. Le dijo a los discípulos. He told his disciples, my soul. Está angustiada hasta la muerte. Is anguished until death. Cómodo. No, eso no es comodidad. No, that's not commodity. Pero aunque era incómodo, because even though it was uncomfortable, él sabía que la voluntad de Dios era la cruz. He knew that the will of God was the cross. Y él iba a hacer la voluntad de Dios. And he was going to do the will of God. 
le costara o no le costara whether it cost him or not la voluntad de Dios the will of God es dar fruto is to be fruitful y la voluntad de Dios and the will of God es multiplicarnos to multiply que egoísta sería how selfish can it be decir to say yo me siento cómodo con una iglesia pequeña. I feel comfortable in a small church. Y yo preguntaría, ¿y qué del resto de los and I would ask myself, pecadores que están afuera? What about the rest of the sinners that are out there? No, la visión de Dios no es esa. La visión no, de Dios es that's, that's not God's vision. salvar. It's the, his vision is to save. Salvar a la humanidad, ¿sí to o no? Save humanity, yes or no. Por eso nuestra visión. That's why our vision. Colócamela. Please put it up. Nuestra visión es ser. Our vision is to be. Léala. Read it. Ahora dígalo con confianza. Now Diga. say it with ser. trust. ¿Por qué la más grande? Porque es que no podemos ser pequeña. Why is it the greatest? Because we cannot be small. Ahora esta bendición no now, era nada más para Abraham, now this blessing was not just only for para Isaac, Abraham, para Jacob, or Isaac or Jacob, no era nada más para Jesús. Wasn't just for Jesus. Esta bendición es para nosotros también. This blessing is for us as well. Para el Nuevo Testamento. For the New Testament. Quiere que se lo pruebe. Want me to prove it? Vamos ahora al libro de Hechos. Let's go now to the book of Acts. Esto es para la iglesia. This is for the church. Para nosotros. For us. Hechos. Acts. Capítulo 6. Chapter 6. Verso 7. Verse 7. Dice, y crecía. And then it spread. La palabra del Señor. Then the word of God spread. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente and en Jerusalén. The, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. También muchos de los sacerdotes And a great many of the priests obedecían a la fe. Were obedient to the faith. ¿Escucharon eso? Did you hear that? La palabra del Señor the word of the Lord crecía. It spread. Eso es lo que está pasando acá. This is what's happening here. La palabra del Señor está creciendo. The word of the Lord is growing. Cada vez que vamos a evangelizar los miércoles y nos metemos en Walmart. Every time we go to evangelize on Wednesday and we go into Walmart. Y van y predican allí. And you go and you preach there. La palabra del Señor está. The word of God is what? Está creciendo. Is growing. Ayer. Yesterday. Nuestro ministerio de misiones locales se metió en los campos por allá. Our local missions ministry, they went throughout Orlando. Se metieron en los matorrales a predicar a los homeless. They went into the wooded areas to preach to the homeless. No te extrañe que algunos pronto salga de allá y venga para acá. Don't let it be strange that some of them end up here. La palabra del Señor está. The word of the Lord is. No los escucho. La palabra del Señor está creciendo. The word of the Lord is spreading. ¿Cuál es el trabajo tuyo? Agarra la palabra del Señor. What is your job to grab the word of the Lord? Toma la palabra de Dios. Take the word of God. Llévala a tu trabajo. Take it to your job. Que crezca la palabra de Dios. Let the word of God spread there and grow. Es el problema de la iglesia. What's the church's problem? Que vienes el domingo aquí. That you come here on Sundays. Te sientas ahí. You sit there. Recibes la bendición. You receive the blessing. Pero la pregunta es. But the question is. ¿Qué estás haciendo con la bendición que recibes? What are you doing with the blessing that you receive? ¿Qué haces con la palabra que recibes? What are you doing with the word you receive? Sales bendecido. You leave out blessed. Sales hoy oh, qué palabra tengo fe ahora sí. Oh, you leave out of here. Oh, I have faith today. Pero la fe y la palabra. But the faith in the word. Es para que des fruto. It's for you to be fruitful. Es para que te multipliques. It's for you to multiply. Toma la palabra. Take the word. Y ve y háblale a otros de lo que Dios está haciendo en tu vida. And go and speak to others what God is doing in your life. Espíritu Santo, toma la palabra. Spirit, take the word. Y sal de aquí, háblale a otro. Háblale al perdido. Speak to the lost soul. Háblale al enfermo. Speak to the sick. Háblale al endemoniado. Speak to the demonized. Y cuéntales And tell them las maravillas de Dios. The marvels of God. Diles, Dios me bendijo. Tell them God bless me. Y quiero compartir esta bendición contigo. And I want to share this blessing with you. ¿Qué es el problema de la gente que la gente recibe la bendición? What's the people's problem is that they receive the blessing, pero no utilizan la bendición para el crecimiento. But they don't use the blessing for the growth del evangelio. Of the gospel. Dios te bendice en la semana. God blesses you during the week. 
Dios te prospera. He prospers you. Y cuando viene el momento de la ofrenda, and then when the moment of the offering comes, en vez de traerle tu fruto a Dios, instead of bringing your fruit to God, y decirle a Dios, Señor, gracias, and telling God, thank you, gracias por bendecirme, aquí está mi fruto, thank you for blessing me, here's my fruit, y le traes tu ofrenda y tu diezmo, and you bring your tithes and your offerings. No, la la mayoría de la gente se lo come. No, the majority of people eat them. So cuando tú no entiendes para qué es la bendición, la bendición se te corta. So when you don't understand what the blessing is for, it cut, it gets cut. Por eso es que hay mucha gente que caminaron en bendición que ya no tienen más. That's why there's a lot of people that walked in blessing and they no longer have it. Porque no utilizaron la bendición para lo que le fue dada. Because they didn't use the blessing for what it was given for. Dios te bendice para que des fruto, para que su reino se expanda, crezca. God blesses you so you can bear fruit and his kingdom can expand. Adóralo con el fruto que Dios te da. Worship him with the fruit that he gives you. Con tus ofrendas, con tus diezmos, adóralo. Worship him with your offering and your tithe. Alguien dice amén ahora. Does anyone say amen now? Dios te bendice con dos propósitos. God blesses you with two purposes. Pregúnteme cuáles son. Ask me what they are. No los escucho. I don't hear you. Dios te bendice para que te multipliques. He blesses you so that you can multiply. Y Dios te bendice para que seas de bendición a otros. And he also blesses you so you can be a blessing to others. Colócame el último verso, por favor. Put up the last verse, please. Génesis 12.2 Mire lo que Dios le dijo a Abraham Look at what God said to Abraham in Genesis 12.2 Dice y haré de ti And he said I will make of you Una nación grande A great nation <laughs> ¿Qué, hará, ¿Qué hará de Abraham? What is he going to do of Abraham? Ajá, ah, ¿cómo esta iglesia puede ser pequeña? Then how can this church be small? ¿Cómo una iglesia de Dios puede ser pequeña? How can a church of God be small? Haré de ti una nación que I will make of you a what? Grande a great nation, Y te bendeciré and I will bless you, y, a, y engrandeceré tu nombre and I will make your name great. ¿Por qué está usted aquí? Why are you here? Porque usted escuchó hablar de redimidos por Dios o no? Because you heard people talking about redeemed by God or no? Tal vez escuchaste en el internet. Maybe you heard about us in the internet. Tal vez alguien te invitó. Maybe someone invited you. Pero qué es lo que hace la bendición? But what is that makes the blessing? Comienza a engrandecer el nombre. It starts to make the name great. Qué es lo que va a hacer que tu negocio sobresalga del resto? What is what is it going to happen when your business la gente escoja tu negocio por encima del de otro la bendición de Dios mire y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y qué y serás qué y serás bendición y serás bendición entonces para qué Dios te bendice entonces para qué Dios te bendice para que Dios te bendice. Why does God bless you? Para que seas de bendición a otros. So you can be a blessing to others. Para que Dios te va a multiplicar, para que seas de bendición a otros. Why is God going to multiply you so you can be a blessing unto others? Alguien diga amén. Can someone say amen? So la bendición de Dios. So God's blessing. No es para que tú te enriquezcas. It's not for you to be rich. No es para que te hagas millonario. It's not for you to become a millionaire. Aunque si eso pasa, gloria a Dios, pero ese no es el objetivo principal. If, if that passes, if that happens, then glory to God, but that's not the original objective. La bendición de Dios es para que ahora nosotros podamos bendecir y podamos ayudar a otros. His blessing is for us to be able to bless others. Podamos levantar a otros. So Alguien diga amén. Lift up others. Can someone say amen? Ponga sus manos arriba. Lift up your hands. Padre, yo he hablado tu palabra. Father, I have spoken your word. Yo te doy gracias por los dos o tres que la están creyendo. I thank you for the two or three that are believing it. Yo te doy gracias por aquellos que saben que I give you thanks for those that know que son hijos de Abraham. That they're sons of Abraham. Gracias por los que pueden entender esto que Thank you for those that can understand this. Que tú los has escogido para dar fruto. You have chosen them so they can be fruitful. Tú vas a dar fruto y tú te vas a multiplicar. You're going to bear fruit and multiply. 
Todo lo que tú hagas te va a salir bien. Everything that you do is going to work out good. Todo lo que tú emprendas va a prosperar cuando Every, comiences a entender la bendición que tú cargas. Everything you start up will prosper until you learn or realize the blessing that you carry. Ni un día más tú vas a pedir prestado. You're not going to ask or borrow from anyone not one more day. Dios te va a bendecir tanto pero tanto. God is going to bless you so much. Vas a tener tanto en abundancia. You're going to have so much in abundance. Que vas a tener para darle a otros. That you're going to have to give others. Para bendecir a otros. To bless others. Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. This is the promise that God gave Abraham. Dios le dijo, te bendeciré con abundancia. God said, I will bless you with abundance. Y te voy a multiplicar. And I'm going to multiply you. Grande, pero grandemente. Greatly. ¿Alguien lo está creyendo is hoy? Is anyone believing it today? ¿Cuántos creen que Dios va a multiplicar sus finanzas en el nombre de Jesús? Espíritu Santo, gracias. Thank you. Hay unos que van a seguir trabajando para ver la multiplicación. Hay otros que van a comenzar a creer para ver el milagro de la multiplicación. Vamos, ¿de qué bando tú vas a ser? ¿De los que caminan según las obras? ¿O los que caminan según la fe? La Biblia dice que solamente por Fe. The Bible says that only by faith es que nosotros agradamos a Dios. is that we please God. Yo no sé tú, I don't know about you, pero yo he hasta aquí por medio de mi fe. but I've come here till today by Comencé my faith. Sin nada. I started with nothing. Y Dios me ha and God has blessed me. Y Dios me va a and God will continue to en bless la me que yo siga in the measure that I keep y yo te estoy a ti. and I'm inviting you. Y te estoy diciendo, Esto funciona. And I'm telling you this works. Hay poder en la bendición de Dios. There's power in the blessing of Créele God. A Dios. Believe God. Que Dios te va a that God will lift you up. Créele a Dios. Believe God. Que Dios te va a that He's going to promote you. Crea tu Dios. Believe your God. Que Dios te va a sacar del that God is going to take you y Dios up from the promise. And He's going to take you and sit you next to Him. Alguien puede creerlo en esta tarde. Can someone believe in this afternoon? La bendición de Dios es real. The blessing of God is real. Yo te puedo hablar de ella. I can speak to you about y it. Está aquí. And, it's, and He's here. Hoy. Now. Ahora. Today. Levante sus manos. Lift up your hands. Reciba la bendición. Receive the blessing. Sobre tu vida. Upon your life. Sobre tu casa. Upon your house. Sobre tu familia. Upon your family. Recibelo ahora. Receive it now.
Juan Pablo y vos vengan acá rápido. Juan Pablo y Iván, por favor, vengan aquí. Yo le voy a hablar solamente a la gente que cree. I'm only going to speak to the people that believe. El que, el que no crea, siga en su pelazón. Whoever doesn't believe, then continue to be broke. Hijo, escúchame. Son, listen to me. Todo lo que Dios ha hecho en sus vidas ha sido por fe. Everything that God has done in your lives has been because of faith. Es esta bendición que yo he predicado hoy la que está sobre ustedes. This blessing that I have preached today that is upon you. Es la bendición de Abraham. It's the blessing of Abraham. Es esta bendición la que hizo de Abraham algo tan grande. It's this blessing that made out of Abraham something so great. Que lo veían y dice la Biblia que se hizo riquísimo por causa de la bendición de Dios. That they would see him and they, the Bible says he became rich because of the word of God. En su época era uno de los hombres más ricos que existía. In his age, at that time, he was one of the richest men that existed. Pero aparte de las riquezas, era un hombre de fe intachable. But apart from the riches, he was a man of great faith. Y eso es lo que va a desatar los milagros en sus vidas, and, la fe. And that's what's going to release the miracles in your life, faith. Extiende sus manos sobre ellos. Extend your hands over them. Dios va a hacer un milagro en los próximos en los próximos días. God is going to do a miracle in the next few days. Todo lo que has estado pidiendo de los helicópteros se te va a acelerar. Everything that you have been asking him for your helicopters will accelerate. Va a venir un aceleramiento muy pero muy fuerte. There's going to come a strong acceleration. Todo se va a comenzar a mover rápido, Every, muy rápido. Everything's going to start moving very quickly. En menos tiempo de lo que tú crees. In less time that you believe. Vas a comenzar a recibir a los a los pilotos de las otras naciones. You're going to start receiving the pilots from the other nations. En menos de lo que tú piensas, va, se te va a llenar la escuela. In less than time that you think the school's going to get full. De pilotos del ejército de otras naciones. Of, with pilots from the armies of other nations. Y antes de que este año termine, And escucha la palabra profética. Before this year ends, listen to the prophetic Dios word. Dios te va a proveer todos los recursos. God is going to provide all the resources. Para que alcances la meta que tienes en tu corazón. So you can reach the goal you have in your heart. Dijiste cinco helicópteros. You said five helicopters. Y antes de que se acabe este año, Dios te va a proveer las finanzas. And before this year ends, God's going to provide Porque you the finances. Porque van a llegar tantos estudiantes. Because so many students are going to arrive. Y va a ser tan rápido. And it's going to be so quick. Que vas a necesitar los cinco helicópteros. That you're going to need the Five helicopters con full with full horario hours con full instructores full, with full time instructors van a estar fluyendo todos a la misma vez they're all going to be flowing at the same time no se cumple el 31 de diciembre sin que tengas los cinco December 31st is not here so you have the five said the Lord can someone believe it Por favor, venga. Por favor, levante sus manos. Porque Dios los ha traído a esta tierra Because para prosperar. God has brought you to this land to prosper Dios los trajo a esta tierra para demostrar su misericordia en su vida. God has brought you to this land to show His mercy in your lives. Y por cuanto no han buscado ningún beneficio personal. And because you have not seeked any type of personal 
por cuanto han decidido servirme con corazón puro y sincero Dios dice yo los voy a bendecir yo los voy a bendecir la bendición de Abraham hoy se activa como nunca antes sobre sus vidas Dios dice no es algo nuevo no es algo diferente es la bendición mía que ha estado desde el principio pero hoy se activa a otro nivel en sus vidas verán mi gloria verán mi unción verán como les voy a abrir puertas sobrenaturales verán mi bendición moviendo todo aquello que ha querido detenerles van a ver a Dios como les va a dar favor delante de personas van a ver a Dios como los va a poner por encima la gente va a tener muchas opciones pero te van a escoger a ti van a decir yo quiero al argentino que me haga el baño yo quiero al argentino que me remodele la casa yo lo quiero a ellos dice Dios levanta tu mano Alguien lo está creyendo, alguien lo está creyendo. Mueva la mano arriba. Toque, toque la unción, toque la unción, dila, diga, me la llevo. Ponga su mano arriba Lift up your hand. Padre yo te doy gracias por los hijos de fe de este lugar Gracias por los hijos que creen Thank you for the sons that believe. Los hijos que creen en lo sobrenatural the sons that believe in the supernatural. Prepárate a que te aparezca dinero en la cuenta del banco de una manera inesperada Prepare yourself to see money in your bank account in an in unexpected way Tú no lo vas a esperar, pero te va a aparecer ahí la sorpresa de Dios. Prepárate a que Dios te levante. Pero Dios te va a levantar y te va a prosperar para que seas un testigo de su nombre un testigo de su gloria a witness of his glory. ven acá Eric ven Eric, come. ven ven con tu esposa come with your wife. Hoy se te destraba el negocio. Se te va a destrabar a un nivel que tú nunca en tu vida imaginaste. Escucha lo que te voy a decir hoy. No es tu habilidad. No son tus habilidades. Yo estoy hoy aquí predicando y yo no sabía predicar. Yo estoy aquí ahora dirigiendo una de las iglesias de mayor crecimiento de nuestra ciudad y yo no sabía dirigir, yo no, yo no sabía liderazgo. I'm leading one of the greatest churches and I didn't know how to do that before. Solo una cosa se necesita la bendición de Dios. You only need one thing and it's the blessing of God. Y hoy se va a activar algo muy fuerte en sus vidas. And something's going to be activating really strong in your life. Dios dice, prepárense. God says, prepare yourselves. A firmar contratos y contratos y contratos. To sign y contratos. Over and over and over. Hoy, como profeta, remuevo 
toda limitación en tu vida. Today, as a prophet, I remove all limitations in your life. Hoy como profeta remuevo toda aquella limitación. I remove all limitations que no ha permitido que produzcan al nivel que Dios les ha llamado a producir hoy yo remuevo toda limitación que no ha permitido que den el fruto que yo les he llamado y les he entregado para producir yo le doy dones a unos a unos le doy diez a otros les doy cinco a otros les doy tres y a otros les doy uno y yo les doy conforme a sus capacidades y Dios dice a ti te he dado dones a la capacidad de 10 y si te he dado los dones es porque tienes la capacidad de dar fruto de manera sobrenatural y Dios dice hoy se activa la habilidad para poder dar fruto a otro nivel te vas a levantar a partir de hoy te van a llamar de otros estados te van a llamar de otras ciudades para que puedas hacer tú el que lleve a cabo el trabajo y Dios dice prepárate porque vienen contratos millonarios 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 Dios mío, alguien puede creerlo. Te voy a entregar una empresa millonaria, dice Dios. Dios mío, alguien lo ve. Dios mío, la bendición está aquí. Levante sus manos. La activo sobre tu vida. La activo sobre tu vida. Llévate la bendición. Aquí. Más, Dios mío, más Activo la bendición en tu vida Pongan la mano todos los empresarios de la casa, pongan su mano arriba. Padre, ahora. Ahora, ahora, ahora. Activa una gracia nueva sobre tu vida. Mi gracia sobre ti. Mi gracia sobre ti. Dígalo, dígalo con fe. Say with faith. Te acompaña, no te quiera que tú vayas, que te llene, que te 
Diga, va conmigo. De mañana. Y así de noche. En tu entrada y salida. En tu llanto. Alegría. Te ama. Que te cura. Vamos, profetiza eso. Come on, prophesy that. Espíritu Santo, ahora. Holy Spirit, now. Levanta tus manos, hay un rompimiento. Todo el que haya tenido estancamiento financiero, ahora se está rompiendo lo que te aguantaba. Se está rompiendo lo que te estancaba. Recibe el rompimiento ahora. En el nombre de Jesús. Mi bendición está sobre ti. Mi gracia está sobre ti. Verás mi gloria. Verás mi mano. Padre, yo desato ahora. Hágame el favor, por favor, salga de su asiento. Búscate a cinco personas. Y dile, yo creo que tú tienes la bendición de Dios. Vamos, muévase. Búscase a alguien, dígale, yo creo que tú eres bendecido. Ay, 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 ay. ay. Ahora dile, dile, mírame bien. Mírame bien. Porque en los próximos años no me vas a reconocer. No me vas a reconocer. No vas a saber quién yo soy. Vamos, alguien puede creerlo. Esta bendición está creciendo sobre la casa. Está creciendo sobre los hijos. Está creciendo sobre las familias. Alguien lo está creyendo allá. Mueva la mano. Mire lo que vamos a hacer, por favor. Look at what we're going to do. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. The Bible says that faith without works is dead. Toda palabra de fe Every word of faith debe ser actuada. Should be acted upon. Cuando yo creo, When I believe, yo actúo. I act. Mi acción my action es lo que perfecciona mi fe. Is what perfects my faith. Y yo quiero invitarlos hoy. Vamos a actuar en fe en esta bendición Let, que hemos recibido. Let's act in faith in this blessing we've received. Vamos a creerle a Dios. Vamos a darle a Dios de nuestros frutos. Let's believe God. Let's give Him from our fruits. Vamos a darle a Dios de lo que Él nos ha dado. Let's give to God what He has given us from. Vamos a honrarlo en esta tarde. Let's honor Him this afternoon. Con nuestras ofrendas. With our offerings. Con nuestros diezmos. Our tithe. Con nuestras primicias. Our first fruits. Vamos a darle gracias a Dios. Let's give thanks to God. Porque esta bendición está sobre nuestras vidas. Because this blessing is upon our lives. Y nuestro destino. And our destiny. Es el éxito. Is success. Nuestro destino es la prosperidad. Our destiny is prosperity. Nuestro destino es la bendición del Padre sobre nosotros. Alguien our dice amén. Our destiny is the blessing of the Father upon us. Y es la multiplicación. And it's multiplication. Así que yo quiero que tome su ofrenda, su diezmo, so I want you to take your offering and your tithe, su primicia. Your first fruit. Si necesitas un sobre, if you need an envelope, levanta tu mano. Please lift your hand si up. lo vas a hacer con el celular, ahí tiene las maneras de dar. There's on the screen the ways to give. Yo quiero orar por cada ofrenda. I want to pray for each offering. Yo quiero orar, quiero bendecir. I want to bless and I want to pray for. Quiero bendecir las finanzas de este pueblo. I want to bless the finances of this people. Oh, Chateau Bratier Abant. Que usted cree en de recrete y cabasaye. Oh, my goodness. 
Shekriste ke brende re kriste ke re brekre. Tómela arriba, póngala arriba. Place it up high. Padre. Father. Yo presento este fruto que tus hijos te traen hoy. I present this fruit that your children bring today. Quiero que ahí donde estás comprométete con Dios y dile, Señor, yo voy a dar fruto. And right where you're at, I want you to commit yourself with God and say, I will give Dile a Dios, dile a Dios, Dios mío, bendíceme porque yo voy a traerte fruto a tu casa. Tell God to bless me because I'm going to bring fruit to your house. Dile a Dios, bendíceme en mi negocio porque voy a traer fruto. Tell God bless my business because I'm going to bring fruit. Bendice la obra de mis manos porque vamos a traer fruto. Bless my the work of my hands because we're going to bring fruit. Vamos a dar fruto y nos vamos a multiplicar. We're going to give fruit and we're going to multiply. Padre, yo bendigo ahora Father, cada semilla now, every seed. ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Te duele? What you have in your head? It hurts? Padre en el nombre de Jesús Father, in the name of Jesus, yo tomo autoridad sobre esa dolencia I take authority over that pain. y en tu nombre la echo fuera And ahora in your name I cast it out now. no puedes permanecer en ella you cannot remain in her. eres libre ahora por you la sangre del Cordero free now by the blood of the Lamb. libre por la sangre de Cristo free by the blood of Christ. se va ese ataque that attack leaves se va de tu cerebro ahora it, se va de tu mente it leaves your mind. sale fuera en el nombre de Jesús Come ahora now in the name of Jesus. le doy la orden ahora I give it the order now. you cannot stay no te puedes quedar leave Stay. fuera en el nombre de Jesús out in the name of Jesus eres sana ahora se you va. are healed now in the name of Jesus se va eres libre ahora you are free eres sana <laughs> gracias Quiero que se chequee ahora. Vamos, levante su mano. Lift up your hands. Padre, gracias por los milagros. Father, thank you for the miracles. Gracias por tu poder en esta tarde. Thank you for your power this afternoon. Te daremos gloria y honra. We will give you glory and honor. Por todo lo que vas a hacer. For everything ¿Cuántos you're creen en la multiplicación? How many believe in multiplication? ¿Cuántos creen que tienen esa unción? How many believe they have that anointing? A la cuenta de tres. On the count of three. Vas a venir con alegría a traer tu ofrenda. You're gonna come up with joy to bring your offering. Pero vas a venir danzando. But you're gonna come up dancing. Vas a venir brincando. You're gonna come jumping. Vas a venir, para, 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 Wait, para, stop, para, stop, 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 para, 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 vamos a hacer una fiesta, we're gonna do a celebration, ok, dale, sí, todos, todos están mirando a Jonathan, dale, they're all looking at Jonathan, vamos a hacer una fiesta ahora, ok, we're gonna do a celebration now, yeah, get up, 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 Dale, si, si tú crees que la bendición está sobre tu vida If you that the is upon your Por favor, life, escúchame to me, Si tú tienes dudas If you have any doubts, Ni se te ocurra pasar para acá don't even bother coming up here. Pero si tú sabes, pero que sabes But if you know that you know, Que tú tienes la bendición de Abraham, that you have the blessing of Abraham De que Dios te ha bendecido that God has blessed you. Si tú sabes que a partir de hoy If you know that from today Milagros on, van a comenzar a pasar a tu favor Miracles will begin to happen in your face yo quiero que tú vengas pero danzando ¿Alguien está listo para danzar? No puedes venir aburrido Danzando Dancing. Brincando Jumping. Dando vueltas Tur doing turns. Porque la bendición de Dios Se celebra is No hay luto no, no hay tristeza no Hay gozo de Dios joy of God. ¿Estamos listos? Come on This will be really so. One, two, three, go! I try to wait on my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Vamos, traiga su ofrenda, traiga su fruto. Come on, bring up your offering and your fruit. Eso es con alegría, vamos. That's right, with joy. Eso es con alegría. With
Eso es, vamos, traiga su fruto, que hay bendición. Come on, bring your fruit, there's blessing. Ajá, arriba, arriba las danzoras, venga. Dale. dale. Eso es, con alegría, vamos. Come on, with joy. Vamos, sigan a las danzoras. Come on, follow, follow the Recibela en tu corazón, mamá. Receive it in your heart. Gózate. Be joyful. Hell is another one. I am free. I am free. Come on. Okay. Mira, mira, mira. Venga la abuela. Súbela. Súbeme la abuela. Bring up the grandma. Tráemela. I am free. Come on. Hell is another one. I am free. Ven, sube, mami. I am free. Ayúdala. Aquí vente, vamos, ahí. Si los jóvenes no adoran, los ancianos van a adorar. Vamos, sonríe. Venga. So, so, solamente. Dale. Escuchen, sonría, sonría como que si está bendecido. Look, smile as if you're sonría como que si es bendecido. Mire, un, bende, un bendecido no puede estar amargado. Un bendecido no puede estar serio, triste, Someone así. That's can't be no, sad. si usted reconoce que está bendecido, if you sonría. Blessed, <laughs> oh, ríase. <laughs> ríase del diablo. <laughs> Ríase de los biles. ¡Ah! Ríase del cobrador. ¡Ah! Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave.
Vamos, denle un aplauso al que vive. ¿Cuántos se gozaron en este día? Yo quiero que cuando Dios comience a soltar los milagros en tu vida, testifiques. Porque el problema se encuentra cuando nosotros recibimos milagros pero no testificamos. Cuando comiencen a pegarse los milagros allí, los milagros financieros, Dios te empieza a sorprender y tú dices, uy, ¿de dónde vino esto? No when, digas, ay, qué casualidad. The, when God starts releasing the miracles and they start coming all the way, don't say, oh, it was just a coincidence. No, comienza a testificar. No, begin to testify. Dale gloria a Jesús. Give glory to Jesus. Dale gloria a la bendición de Dios en tu vida. Give glory to the blessing of God in your life. Me dicen amén la iglesia. In the church say amen. Extiendan sus manitos, vamos a bendecir. Extend your hands and let's bless. A consagrar, Padre, consagramos el fruto. Father, we consecrate the fruit. El fruto de este pueblo. The fruit of this people. Te pedimos, Señor, que multipliques we conforme you, Lord, a tu palabra. We ask you, Lord, to according to your word. Que ellos vean el poder de tu bendición. That he, they can see the power of your blessing. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. I ask you in the name of Jesus Christ. Y el pueblo de Dios dice amén. And the people of God say amen. Tome asiento un segundo. Please be seated for a moment. El primer paso para caminar en la bendición de Dios. The first step to walk in the blessing of God. Es recibir a Jesús en el corazón. Is to receive Jesus in your heart. Es imposible moverse en esta bendición a menos que primero no nos reconciliemos con Dios. It's impossible to move in this blessing unless we reconcile first with the Lord. Y Jesús está aquí hoy para perdonar tus pecados, para sanarte. Jesus is here to forgive your sins and heal you. Así que todo el que esté hoy acá so that's here today, y diga yo quiero hoy recibir el perdón de mis pecados and say, I want to the of my sins today, y yo quiero recibir hoy a Jesús en mi corazón. And I want to Jesus in my yo quiero heart. esa bendición que este pastor estaba hablando. I want that that this about. Yo quiero que a la cuenta de tres pongas tus manos arriba donde yo te vea. Padre Celestial a la una, Heavenly a Father, las dos one, y a las tres. A ver las manos arriba. Let's hay dos, hay dos hands manos up. allá. Otra mano acá, eso es. Hand. Otra mano allá atrás qué lindo qué más dice yo quiero hoy reconciliarme con Dios quién más dice yo voy a pedir todo el que levantó su mano venga la familia venga venga la hija que levantó la mano venga, le damos un aplauso a todas estas vidas un aplauso fuerte de bienvenida wow Qué lindo tenerte hoy acá. How beautiful is it to have you here? Venga, hijo, me, me lo ayudan a él, por favor. Please help him. Venga como pueda ahí caminando. Eso Come es. as you can walking. Le damos un aplauso Let's a Dios. Give Venga. an applause to God. Come. Vengan las familias, no se vayan Families sin la bendición come. de Dios. Don't Venga. leave without God's blessing. Venga, ¿qué te pasó? What happened to you? Te prendiste en fuego. You... ¿En dónde? En la casa. Caught on fire te explotó la cocina. The kitchen blew up. Bueno, hoy vamos a orar por tu recuperación. So today we're gonna pray for your... okay. ¿Tienes dolor ahora? You have pain? En la parte de la espalda te duele. The back. O sea, es un milagro que estés aquí hoy. So it's a miracle that you're here today. Sí, Señor. Saben que todo obra para bien. You ¿no? know that everything works for good. A veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas God allows in our lives para permitirnos volver nuestra mirada a Él. To allow us to turn our eyes back onto him. Vamos a orar. Let's pray. Dios quiere ayudarte. God wants to help you. Dios quiere ayudar tu casa. God wants to help your house. Extiendan sus manos a ellos. Quiero que repitan conmigo Extend esta oración. Your hands. I want you to repeat this prayer with me. Diga conmigo, Padre Celestial. Say, Heavenly Father. En esta tarde. This afternoon. Reconocemos nuestros pecados. We recognize our sins. Nos arrepentimos de corazón. We repent from our hearts. De nuestras dudas. Of our doubts. De nuestros temores. Our fears. 
nos arrepentimos ahora we repent now de nuestra desobediencia of our disobedience. y hoy And today, confesamos con nuestra boca we confess with our mouth que Jesucristo that Jesus Christ es el Señor is the Lord. que murió en la cruz that he died on the cross por nuestros pecados for our sins. y al tercer día And on the third day, resucitó he resurrected para darnos vida eterna to give us eternal life. Señor Lord, gracias thank you por salvarnos for saving us, por morir en nuestro lugar for dying in our place, y por darnos una nueva vida and for giving us a new life en esta tarde this afternoon. ahora levante sus manitos como pueda so now lift up your hands as you can, y diga Espíritu Santo and say, Holy Spirit, bienvenido a mi corazón welcome to my heart. sellame Seal me. sálvame Save me. y ayúdame and help me. en mi debilidad in my weakness. Amén. Amen. Amén. Le damos un aplauso. Let's give him an applause. Hay alguien detrás de usted que le va a dar un abrazo. There's someone behind you that's going to give you a hug. Be careful with him. Salude al hermano que tiene atrás. Say hello to the gentleman behind you. No lo toques, no lo toques. Don't no touch toque. him, don't touch no him. Acompañ acompáñenos por allá. Join us this way. Acompáñenos que van a orar por ti allá. Join Francisco, us this way, they're going to pray for you. Ayúdame, Evangelist vamos a orar por él, is going to pray for you. Acompáñenos por allá. ¿Cuántos saben que la bendición está sobre esta casa? How many know that the blessing is upon this house? Bueno, yo, creo, yo quiero que así como usted está. I want just exactly how you are. Definitivamente, Definitely, la bendición de Dios ha ido, the blessing of God ha ido incrementándose acá. Has been increasing here. La bendición de Dios ha ido the blessing of God trayendo aceleramiento, has multiplicación. Been bringing acceleration and multiplication. Y mi esposa y yo. My wife and I. Ah, bueno, queremos, queremos compartir con ustedes algo. We want to share with you something. Para que lo vean en pantalla. So you can see it up on the screen.
¡Nos estamos multiplicando! Bueno, en esta casa hay crecimiento por todos lados. So there's growth in this house from every direction. Y queríamos compartir con todos ustedes esta alegría. And we wanted to share this joy with every single one of you. Ustedes son nuestra familia. You guys are our family. Y bueno, nuestra familia está creciendo. And our family is growing. Y, y como decía ese verso que And leímos. And as the verse said that we just read. En Isaías 60. Isaiah 60. Cuando llega el tiempo correcto, When the, the correct time arrives, el Señor hace que las cosas sucedan. The Lord will make it right. Y está, estamos realmente en un tiempo clave de nuestras vidas. And we're truly in a key time in our lives. En un tiempo clave de la historia. In a key time of the story. Y también de nuestra iglesia y de la ciudad. Of our church and our city. Y sabemos que este bebé es profético. And we know that this baby is prophetic. Está marcando una nueva temporada para todos nosotros. Marking a new season for all of us. Así que quiero pedirles, bueno, oren, ¿verdad? Oren por nosotros, so oren por, ask you all to pray for us, por ese bebé que viene en camino. For the baby that's on its way. Y los amamos mucho. And we love you all. Los amo, gracias por siempre amarnos. Thank you for always loving us. Y por apoyarnos siempre. And for always supporting us. Es una alegría para nosotros. It's a great joy for us. Y sé que que ustedes van a ser de mucha bendición para esta criatura. And I know that you're all going to be a great blessing to this creation. Amén. Le damos un aplauso a Dios. We give an applause to God. Los amamos mucho. We los love bendecimos. You all. We bless you. Vayan con esa bendición de Dios. Leave with the blessing from God. Nos vemos el jueves. We'll see you el Thursday. El martes en la academia. Or Tuesday for the academy for single adults.